سلام 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 من سینا ولیوله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرشیا در خدمت شما آقایون هستم آقایون فقط یعنی چه خانمه از سودی شد چون قراره که ما برنامه من رو به زودی تفکیک جنسیتی کنیم به هر حال وقتی دارن مدرسه و اتوبوس و مترو و دانشگاه و شهربازی و پارک و رستوران و مردونه زنونه میکنن درست نیست شما هم توی خونه همینجوری مختلط بشینین پای تلویزیون از این به بعد من جمعه شبا میام چند شنبه با سینا رو اجرا میکنم برای آقایون شنبه صبح هم چند شنبه با شادی رو پخش میکنه باز خانوما محمد آقا میری عضو شورای شهر تهران برنامه حسار کشی جنسیتی در صدها پارک پایتخت ایران رو تایید کرد این الان اتفاق عجیبیه مگه شما هر جای دنیا برید سرویس های بهداشتی مردون زنونه از هم جداست مسئولین ما هم که خب کل مملکت با توالت بازشون فرقی نداره میدونین که پس طبیعیه که تپه تفکیک نکرده باقی نذارن در زم این سیاستیه که در خیلی جای دیگه دنیا هم داره اجرا میشه پارک های تفریحی با تسلط طالبان جمع و جوش گذشته رو از دست دادن و نسبتا چهره مردان نیز گرفته دیدین همه جا هست این چیزا همه جا هست ما این همه ساله که توی بحث اقتصاد از سوئیس الگو گرفتیم توی سرعت اینترنت از کره جنوبی توی آزادی بیان از آمریکا توی خودروسازی از آلمان حالا توی این یه مورد جزی اگه طالبان الگو قرار بدیم اشکال داره بعد از دستور مسئولان طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و فروش مواد مخدر در افغانستان قیمت مواد مخدر در داخل کشور ده تا سی درصد گران شده ای وای خب این که البته نشونه ثبات و جهانی بودن اقتصاد ماست که هر جای دنیا هر چیزی کم و زیاد بشه قیمتش تو ایران سه برابر میشه یعنی اگه یه موقع تو آفریقای جنوبی نسل فیلا منقرض بشه شما فرداش تو ایران برید همه سوپرمارکت میبینی چو سفیر شده بسید 450 هزار تا من چی مصطف بکنی؟ همه چی تو این دو سه روزه میگن که گرون شده درسته؟ بله چیا گرون شده؟ همه رو این گرون شده همه شیشه خب الان دیگه وقتشه اون یارو معتادا نمیگیرن و به عنوان سلطان مواد دستگیر و اعدام کنن تا قیمتا بیاد پایین. البته نیومدم ایرادی نداره. خودمون یه چند صد میلیارد بودجه میذاریم کنار مواد ملی تولید میکنیم. به زودی تریاک برکت، چراک فخرا، کوکائین نورا در سراسر پارکای کشور در دسترس معتادان عزیزه. تو یاد جمع میکنی؟ زد و بندم میکنی؟ آره. زد و بند همون خرید و فروش مواده میخرن حالا خوردش میکنن همون خورده رو خورد میکنن و گرونتر میفوشن گزارشگره از معتاده باره تره طرف هنگ کرد یعنی یه چیزایی گفت که اون پدر بزرگای شیره یه اصیل هم تا حالا به گوششون نخورده بود من فکر میکردم موجی های تلویزون فقط بلدن خوب ماله بکشن نگو چیزایی دیگر هم خوب میکشن یکی از اون خطراتی که الان تهدید میکنه جامعه رو اینی که خب مواد که گرون شده سرقت های خورد که اکثرا توسط معتادان متجاهر انجام میشه بیشتر میشه تازه گرون شدن مواد با افزایش اختلاس ها و فسادهای مالی کشور هم در ارتباط مستقیمه چون شیره و تریخ دیگه دلار و خود رو مسکن نیست که قیمتشون بره بالا به اولین قشری که فشار اقتصادی وارد میشه همین مشئولین عالی لطبه یک کشور خودمونن مسئولی که میشینه تو خونش نمیدونم به شما اگه اصولم شاید پای منولم باشه سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره خداییش نزنید یا اگرم میزنید چیز خوب بزنید برید از ساقی پرپکان جنس درجه یک بگیرید میبینید که چقدر پر انرژی و سر حال همیشه 24 ساعت داره میره این ورون و وای واقعا 
من چه حرکت قشنگی الان کودکان کار توی مترو رئیس جمهورشون رو که میبینن کلی انگیزه میگیرن با خودشون میگن اینم اندازه ما درس خونده و سواد داره ولی حالا ببین به کجا رسیده شهرداری کرج 800 میلیون تومان از بودجه عمومی برای استقبال از رئیس جمهور هزینه کرد 800 میلیون تومان مگه بیلیت متروی تهران کرد چقدر شده؟ بالا از ایسکای فضایی ناسا اگه میخواست بره دیدن کنه با نهایت 500 میلیون جمع میشد کار تخصیر خودتونه دیگه میدونید این گوش دست بیاد خرج میذاره رو دست و باز احمدش میکنید این طرف اون طرف من یک نکته رو از بکنم مثل که در آغاز سفر ما یک برگه رو گفتن پخش کردن که آقا خرج سفر اینها ما که نمیدونیم چون ما با مترو اومدیم کرج و افتارم که مهمون با آقای امام جمعه و آقای استاندار مهمون خوابگاه دانشوی دانشگاه خارزمی بودیم افتارم چت بودی تو خوابگاه دانشجو ها به سوسی سخم مرغ اون تفلی هم رحم نکردی بعد ملت به مثل شری رو میگرفتن که رفته بوده مناطق زلزله زل شام مردم رو میخورده بابا تو سید محرومانی یا بندال مظلومان این پدر زنت رو چه حسابی به تو دختر داره آخه من نمیدونم واقعا متاسفانه به تعداد تمام گوشی های هوشمند رسانه آزاد و رسانه باز داریم توی مملکت آخ 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 هیچ چی خطرناکتر از رسانه آزاد نیست که البته خوشبختانه به همون تعداد هم رسانه مالکش و دروغو داریم تو این مملکت تازه به تعداد همه کشورهای جهان هم ما حمید معصومی نژاد و کامران نجف زاده داریم که برامون از فقر و بدبختی و فلاکت خارجی و خبر به مال چیز خبر رسانی کنن در و دروازه مملکت بازه حساب کتاب نداره بالا تنها در و دروازه‌ای که بی حساب و کتاب بازه گیت خروجی فرودگاه امام واسه پرواز مختلسین و طولهاشون به کانادا بابا توی این مجلس و توی دولت چقدر شما میخواد امر ور اوور کنید توی فضای مجازی رو کنترل کنید آفتاب لگن هفت دست شام و نهار هیچ نه اینا انگار خانوادگی تنها دغدغه زندگیشون شام و نهاره فقط اون از خودش اینم از پدر زنش کاش حداقل انقدر میخورن یه مسواک هم میزدن روزدار قبل از افتار مسواک نکند مسواک نکند نکند مسواک رو میزنن ها انقدر با فوتبال و کنسرت و اینترنت این بزرگوار رو تحریک کردید که دیگه به مسواک هم نگاه جنسی داره میخواد ترتیب لوازم بهداشتی رو هم بده به خاطر این که فرشتگان از بوی دهان روزداری که در حال سیام است لذت میبرند والا تنها فرشته ای که ممکن از بوی گوه دهن آدم ها خوشحال بشه اسرائیلی که کلی کارش سبک میشه چون دیگه مردم خودشون با بوی دهان هم دعوت حق رو به هم لبیک میگن به نظر من از مسواک نزدن مردم فقط یه ده خوشحال میشن اونا هم فرشته ها نیستن دندون پزشکان حال نداری مسواک بزنی خب نزن چرا فیلم علمی تخیلی تعریف میکنی دیگه دشمن آمده تا بیخ گوش ما نه دشمن آمده تا حلق ما واقعا تا حلقتون اومده؟ خب الان که ماه رمزون مسواک هم که نمیزنین بهترین فرصت یه ها بکنین تو صورت دشمن از صد تا بمب اصلی بدتره واسه همیشه نابودش میکنه بوی دهان روزدار در واقع بوی عشق بوی پیاز بوی سیر بوی سوسیس کالباس بوی گند نون مونده لای دندون عقب بوی زهم تخم مرگ و کل پاچه سهر با اینا رمزون و سر میکنم با اینا سواب بیشتر میکنم البته این فقط مربوط به ماه رمزون و روز دارا نیست مسواک نزدن به کسایی که روزه نمیگیرن هم توصیه میشه خمیر دندون و هر چیز شیرینی که به دندون زده بشه دندونا رو فاسد بکنه به اصطلاح میگن فرمنته میشه شیرینی تخمیر میشه بله خمیر دندون واسه دندون بده شما قبل خواب یه مقدار روغن بنفشه بریزین توی لیوان شاش شطور اونو قرقره کنین تا ابد پاتون به دندون پزشکی با نمیشه فقط ممکنه پاتون به بیزه رو باز شه اروپایی ها که از ما بیشتر استفاده میکنن دندوناشون فاسد تر از ماست ما که خمیر دندون بیشتر از آفریقایی استفاده میکنیم دندونمون فاسد تر از آفریقایی هاست 
اینم یکی از معجزات ایشونه با اینکه تا حالا پاشو از عوارضی قم جمع کردن اون طرف در نذاشته ولی دندون تک تک مردم در اروپا و آفریقا رو چک کرده واقعا این دیگه اسمش تپ سنتی نیست این ترکیب سنتی و صنعتی بد جورم گیرایش بالاست این لایه های روی دندان رو اصلا جرمر مواد روغنی و چربی که رو دندانه نگیر من واقعا امیدوارم این قضیه در حد همین مسواک نزدن بمونه و کار به دست و دماغ کردن و هموم نرفتن و نشستن ما تحت بعد از توالت نرسه آقا حیوانات که مسواک نمیزنن اینقدر خرابی دندون دارن بالا حیوانات به جز مسواک زرم نمیزنن خیلی کارهای دیگه هم نمیکنن ولی شما میکنی اختلاس نمیکنن توی طویلشون بین زن و مرد دیوارم نمیکشن لباسم نمیپوشن و البته واسه صاحباشون ماله هم نمیکشن روسیه میگوید آنچه که از شهر بوچای اوکراین گزارش و به روسیه نسبت داده می شود صحنه سازی و کشت سازی است صحنه سازی صحنه سازی کردن یعنی مثلا یه بازیگر اوکراینی رو آوردن جلوی دوربین بگه ای جایزیه ای دخترمه بعد از مدت ها با کمک آقای زلنسکی خریده بودم اما سربازای بیرحم پوتین اومدن آتیش ای زدن آقا این درسته نه آقا این درسته از مسئولین عزیز میخوام که مقصرین رو به اشهد مجازد این میشه سحن سازی یعنی اوکراینی این کارو کردن خیلی کسافت هم باقی نماینده روسیه گفت که هدف تبلیغ علیه روسیه است بله دیگه تو جرایم امنیتی کشور ما یه تبلیغ علیه نظام بود که الان تبلیغ علیه روسیه هم بهش اضافه شده به هر حال این همه تو پوتانک و سرباز روسی که واسه جنگ نرفتن اوکراین رفتن طرح سیانت از مردم اوکراین در برابر ناتو رو اجرا کنن طرح سیانت حالا طرح حمایت اصلش مونتا به اسم سیانت مطرح شد واقعا خب از اول میگفتین اینو دیگه چون همه مردم نگرانیشون فقط و فقط این بود که با چه اسمی قرار اینترنت چون قطع شه وگرنه با بحث شدن اینستاگرام و واتساپ که کسی مشکلی نداره ولی خب متاسفانه یه عده گرگ مجازی و سگ قلاده بلند انقدر به حمایت گفتن سیانتو به جای عملیات ویژه نظامی گفتن تجاوز که منم قاطی کردم معنی کلماتو اگر دیوارو میشکست یا یا در شکسته میشد و می اومدن ولذا یک افشانه فلفلی زده میشه آخه افشانه چه اسم گوبولی مگولی و خوشگلی میدونید که شما اگه به گاز اشکاور بگید افشانه فلفلی دیگه چشتون رو نمیسوزونه جاش کونتون رو میسوزونه یا به باتون بگید چما کچولو دیگه درد نداره حالم میده یا اگه گلوله توفنگ و گمبولی فلزی صدا کنید دیگه کسی رو نمیکشه فقط یک کاش حالا که به جای اسپری گفتن افشانه به جای فلفلی هم یه کلمه گوگولی دیگه میذاشتن مثلا افشانه مکسیکی یا چه میدونم افشانه اسپایسی با ادوی مخصوص هم تو فضا البته پخش میه به سمت کسی زده نمیشه آها اسپری فلفل و زدن تو فضا ولی خب متاسفانه اون فضا فضایی بوده که سر و صورت خانم هم توش قرار داشته که اون دیگه مشکل خودشونه چون سرشون رو در یک فضایی قرار دادن که زیر ساختش فراهم نیست ممکن میشه که چند نفری هم از نظر این دوچار ناراحت میشن گرفتگی چشم و صورت گلو سوزشی درشون پیدا میشه چند نفری بله دیگه طبیعیه شما یادتون باشه چند ماه پیش توی اصفهان هم دقیقا همین بساط بود ماموران دلسوز با تفنگ ساشمه به فضا شلیک میکردن ولی خب یه چند تا کشاورز از ناحیه چش دوچار جراحت شدن و سوزشی درونشون پیدا شد که اونم با تقصیر خودشون بوده کشاورزی نکنن خب لزومی نداره کلی آب و کشاورزی ما از خاک و اینا داره مصرف میشه یه چیزی تو میشه که اصلا لزومی نداره الان ما مثلا 15 16 سال اصلا گوجه نمیخوریم اتفاقی افتاده اتفاقی نیفتاده مغزت به رفته دیگه چه اتفاقی میخواستی بیفته حالا من نمیدونم به خاطر گوجه نخوردن یا مادرزادی ولی تا جایی که من میدونم شما و دوستاتون گوجه زیاد میخورین اونتا بخش اولشو ما به جای سیب میخوریم حالا من از شما بپرسم سیب بهتر یا گوجه خیار یعنی از فردا تو سالات سیرازی سیب خورد کنیم یا کنار گوبیده سیب کباب کنیم رو منقل خدایی تنها شانسی که مردم ایران آوردن اینه که فعلا تاکید میکنم فعلا اکسیژن پولی نشده وگرنه اونم یه روز گرون بشه یکی مثل این میاد توی تلویزیون میگه من خودم 15 سالی هیچ هوایی داخلم نرفته تازه کلی هوا هم ازم خارج شده چه اتفاق افتاده مگه حالا یه مدت نفس نکشین چیزی نمیشه که اه. خیلی اصلا 
یک کاری کردن یک کار شگفت انگیز بود حالتون خوبه؟ قربون شما چه سبب خیلی خوشحال شدم دیدم اتون صحبت هایی که میکنی تو مونولوگ یه ذره حواست باشه آخه من اونجا وایستان به بر میخوره یعنی چی برنامه رو دوتو جدا کنیم و تو شنبه اجرا کن من جمعه اقلا بذار من جمعه اجرا کنم راست میگی چرا؟ خب اینکه ما خاطبایی خودی چه داره دیگه شما شنبه صبح بگیر که دوباره از اول شروع کنم دوباره از اول مخاطب خیل پس شنبه صبح شما اجرا شنبه با سینا رو اجرا میکنیم امشه شنبه با شادی خیل پاش بیر بشین اینجا پاش خب میتون برم بلی ممنون ما برم یا نه تشریف داشته باشین خب خب الان ملت بهت مسیج میدن این سینا چی کار است تو این برنامه موافقی بریم چیز میذاره ببینی؟ هیچ کاری با هم نداری؟ هیچ صحبتی؟ نه چی کار داری تو؟ من این همه با تو کار داشتم این همه تو رو عذیت کردم این همه تو رو شکنجه دادم خوب شد که گفتی یاره دفته خودت اقرار کردی بگو خودت اقرار کردی چی میخوای بگی؟ نظرم حرف بزنی دیگه شما سکوت کن من یه پیر مرد پنجا و هفتش سالم اجازه میدین این چیز میذار ببینیم آه داشتم راجع به سن میخواستم بگیم برنامه طول برنامه رو شما در نظر داشته چون شما هیچ کاره ای متوجه نیستی برنامه من حالی میمیشه دیگه ببینم چی دارین راست بگیم چیز میذار ببینیم این که بخش میشه؟ قربان امروز عملیات تفکیک جنسیتی رو با شعار مردای طرف زنای طرف شروع کردیم ما در پنج تا پارک سه تا پاساج و شش فروند هواپیما عملیات تفکیکی داشتیم خانم ها نظری نداره خیلی هم عالی ما که تفکیک سازی رو از شخصی ترین قسمت های خودمون شروع کردیم قربان امروز بنده شخصا به فازلاب های سطح شهر سرکشی کردم و عملیات تفکیک جنسیتی موش ها و سوزکا هم با موفقیت انجام شده خب الان وقتش یک قدم به جلو برداریم به آقا کامبیز بفرماید این طرف کجا آقا؟ دستشویی؟ اونجا مردون هستا اصلا ببینم شما اسمت چیه؟ شنتیا جون شما باید بری راست ولی اسمم تو شناسنامه اسقره ها ای بابا سخت شد که شماره یک داری یا دو؟ جفتش کمونم خب دو رو میری این ور انجام میدی میای این طرف واسه یک به به خانومم چه بوی برنجی آماده یه فرزنداوری هستی؟ آره فقط کاش دختر بشه من حسلم سر رفته این ور تو قسمت زنونه همش تنهام تو باز پسرمون پیشته باشه عزیزم فقط میشه بگی چی تنده؟ از تو سوراخ دیوار ببین دیگه خودت اوف بذار یا هنگ رومانتیک بذارم قبلش در سمت تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم خب خدمتون عرض بکنم که شادی خانم همونطوری که در جریان هستید از این هفته ما تصمیم گرفتیم یک رنگ و بوی متفاوتی بدیم به بخش استعدادها به چه صورت؟ به این صورت که اون خواسته و اون آرزوی قدیمی رو امشب جامعه عمل پوشوندیم یعنی با استعدادها تماس میگیریم مصاحبه میکنیم دوستانی که نمیتونن سفر بکنن امکان اومدن به استودیوی ما تو لندن رو ندارن و مشکلات دیگه از طریق این اسکرینی که اینجا هست باتون مصاحبه میکنیم و در خدمتون هستیم و معرفیتون میکنیم به مخاطبین برنامه که با کارهای شما بیشتر آشنا بشن شادی خانم خدمت شما بله درسته این هفته گفتگوی داریم با یکی از هنرمندان پرکار و جوون کشورمون خوش اومدیم عزیز 
خودتو معرفی کن سلام فرشتستم از شیراز در خدمه ایسونم فرشته عزیز از شیراز بگو ببینم در مورد کار چجوری شد که رفتی تو کار مود تو کار طراحی از اول برای مود مرسی مرسی از شما که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین که بتونیم یک زرده خودمون رو به بقیه معرفی بکنیم این برنامه مال شما من و دوت قربانتون من و دوت از خوهرام هانیه و فاطمه چند وقتی بود که این فکر بودیم که بتونیم یک کسب و کاری برای خودمون کوچولو البته خانوادگی را بندازیم و بتونیم یه سری حالا چیزهایی رو که یه مقداری هم تجربهش رو داریم هم میتونیم از پسمون برمیاد رو برای بقیه آماده بکنیم تقریبا چهار ماه پیش ما کسب و کار خودمون رو راه اندازی کردیم و یک پیج اینستاگرامی به اسم سالیور آماده کردیم بح. توی این حین هم حالا هر کدوممون یه سری از کارا رو انجام میدیم من یه مقداری از سرها رو آماده میکنم به همراه خواه بزرگم پاسی و با همدیگه پاچه ها رو آماده میکنیم حانی هم کارای اکاسی رو انجام میده مدل ها رو مدل میشه و حالا به قولن لباس ها رو تن میکنه و پیج رو از نیمی میکنه چه کار زیبایی که ستایی تو خانوادگی این کار رو انداختین ستا خواهره واقعا هنرمند ولی از اول رشتتون همین بود رفتین اصلا تو کار طراحی ما از اول خیلی به قولن برند ها رو دنبال می کردیم و حالا خیلی به پوشاک و لباس هم اهمیت می دادیم هم این کار رو دوست داشتیم یک مقداری هم دوره های به قولن یوتیوبی و اینستاگرامی طراحی ها رو گذروندیم بسیار عالی چقدر شما باعث شد یعنی همینجوری خودتون خود آموخته در واقع بل، این کار بل، 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 و بعد بل، بل، سایتی رو راه اندازی بل، کردین بل، حالا این سایت رو که راه اندازی کردین چقدر مشتری دارین چجوری کاراتون رو به فروش میرسونین آیا راحت فرستادن مانتو بیشتر درست بود مانتو و روپوش بل. و بارونی و کت و این چیزا مانتو خب. و اینجور چیزها هستش تمام اینها رو از سعی میکنیم بهترین پارچه هایی که توی ایران پیدا بشه رو با بهترین قیمت تهیه بکنیم حالا از کجا میدونیم ما بهترینه حالا تو یه چیزی میگی تو میگی بهترین از کجا ما میدونیم قیمت های تو یعنی که از کیفیت پارچه همون پایین نیاد اما بتونیم به قیمت هم. مناسبی اون پارچه رو تهیه بکنیم مثلا بخنیم. الان اونی که من دوست داشتم حالا نشونش میدیم یک، یکی از کتای خیلی قشنگیت بود اون مثلا چنده مرسی. اون پانچه کرم از دو تا پارچه استفاده شده داخلش یه پارچه ساده هستش و روش یک مقداری پارچه به قولن لنین هندی کار شده الان دقیقا نمیدونم قیمت شنده اما فکر میکنم بین 700 تا 750 نهایی شده هشت باشه خب بعد چجوری اگه شهرهای مختلف هم میفرستین کاراتون رو چجوری ارسال میکنید وقتی کار آماده شد وقتی کار آماده بشه من ما, ما سه نفر ترسیم بر این گرفتیم که از همون اول ارسال رو برای همه راحت بکنیم یعنی کسی دیگه دغدغه این رو نداشته باشه که الان مثلا من بهش بگم مثلا این تومن هزینه ارسالت میشه بعد وقتی پست ببره اونجا یکم بیشتر بشه یا کمتر بشه مدلاشون چیزهایی که انتخاب کردن مانتو آپارتاشون به دستشون میرسه و توی این بین هم سعی میکنیم جوری بسته بندی بکنیم که کارا صدمه ای نخوره حالا چه از خود پارچه ها چه حالا اکسسوری چیزی اگه داشته باشه صدمه ای بهش نخوره توی پست قاعدتا همینطور هم باید باشه حتما کارتون درسته دیدم پیجتون رو خیلی کارتون قشنگ بود واقعا ستایتون منرمندین موفق باشین مرسی. و ممنون که توی این برنامه شرکت کردین قربونت برم این برنامه جای شما هنرمندان شما هم اگر هنوز میتونین کلیپ هاتون رو به سوژه یاب بفرستین هنر هاتون رو به سوژه یاب بفرستین این دفعه تلفنتون هم بذارین و ما از بین شما بهترین ها رو انتخاب میکنیم و میاریم توی برنامه به افتخار فرشته عزیز خسته نباشین شاید خانم شما سلامت باشین خوش برو مسابقه رو جمعه باشین همش دارم من از این بیچاره کار میکشم امشب دیگه مرامی بذار یه بدبخت بیچاره یه مبلغ پول درست حسابی ببره آره همش زیر سر سیامکه که اینا نمیبرن سیامک جا این دفعه تو زیاد چیزی نگو بازه بریم خودشون چی کار میکنن همراه ما باشید خیلی ممنون 
به یه جعبه شانس دیگه خوش اومدین خیلی ممنون که همچنان ثبت نام میکنین تعداد زیاده ببینیم که این هفته قرعه به نام کی افتاده دوست عزیز خودتو معرفی کن سلام شادی جان من محمدم سلام محمد جان چطوری کجایی ممنون ایرانی ممنون من از یاکل گیلان به جدی گیلانی بچه ها گیلانیه سلام ایسته کجایی آه ببین اصلا حیجان زنش سیامه که از حالا حیجانش رفت بالا سمیتان او قربان آه میگه آخه محمد جان بگو ببینم توی این شماره ها اولا که بریم بگو ببینم اگه که بیشتری مبلغ رو ببری چی کار میکنی باش و فکر میکنی کدوم بگی میکنم که در زمینه موسیقی چون کار میکنم یه فعالیت اون زمینه داشته باشم در زمینه موسیقی هم کار میکنه نه دیگه خیلی دیگه بچه ها الان دیگه طرف دارتن حتما میبری و شانس با توه کدوم از این جواب فکر میکنی بیشتری مبلغ رو توش داره و تو رو نزدیکتر به رویاهات میکنه به عنوان یک موزیسین مرسی من فکر می کنم این دفعه جایزه بیشتر توی گزینه 5 5 رو میخوای نگه داری؟ بله. خب 5 برات نگه میداریم امیدوارم که 7 میلیون توی شماره 5 باشه برای محمد. خب سه تا جعبه دیگه انتخاب کن که امیدوارم کمترین توش باشه. یعنی فکر کن که الان حالا تو 5 رو نگه داشتی؟ هزار سی هزار هفتاد هزار امیدوارم تو اون سه تای اول باشه و بره. امیدوارم منم اولی جعبه شماره یک شماره یک رو باز میکنیم برای محمد سی ست هزار تا خوبه بافتنی مرسی مرسی دست بزنیم به حاضر خیلی عالی بود بعدی بعدی جعبه شماره نو جعبه شماره نو هم باز بکنیم برای محمد بافتنی دست بلند بابا برنده ای سوم دیگه خیلی خوش شانسی گیلانی که هستی تو کار موسیقی که هستی خوش شانس که هستی اصلا همه زخ کردن اینجا بابا پس شما بعدی چه شماره هفت شماره هفت چش شماره هفت هم باز کنیم یک میلیون او خب اب نداره اب نداره بازم خوبه مبالغ بالا موندن هفت هفتصد هزار تومن سه میلیون تومن و هفت میلیون تومن از سه تا مبالغ بالا هستن یک پیشنهاد بهت بدیم که ببینیم آیا میتونیم جعبه رو از چنگ دراریم حاضر یک و دیویست بفروشی جعبه تو یک میلیون و دویست هزار تومن آیا فروشنده هستی محمد جان یا نه؟ حس میکنم ادامه بدم آفرین منم موافقم با ادامه بدیم چهار تا جعبه دیگه بگو ببینم اولیش چه تا من اینجا بر ندادم جعبه شماره دو هم باز کنیم دو جعبه شماره دو هم باز میکنیم برات عزیزم ورسی آفرین نه خیلی باحاله یکی دیگه بدون اینکه سیامک هیچی بگه تو الان داری عالی بازی میکنی سیامک لاسن لا نه نه نفرمایید نفرمایید شما گلی سر سر بازی بازی کن آقا سیامک تو بگو سیامک یه دونه میگه نه یه دونه حالا شما تو میگه نمی درد موزیسیان ها رو میدونی بگو ببینم محمد یکی دیگه خودت بگو خوب داری بازی میکنی خوب داری پیش میری نگرد نبوش جعبه چماره چهار چماره چهار چهش به به چماره چهار امیدوارم که هفتصد هزار دو خیلی خوبه خیلی خوبه بودو بگم یکی دیگه بودو بودو چماره شیش هم باز چماره شیش هم باز کنیم وای 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 خب چشم ها ببندم آلی یه آفر خوب داری بهش بدی الان؟ الان یه آفر خوب نه هنوز یکی دیگه یکی دیگه هم باز کن یه پیشنهاد خوب بهت میدم من چون هفت آمن رو میخوام هفته باید بمونه دیگه آره آره مطمئنم میمونه همون همین که هفته آره. مونده هفت میلیون مونده خیلی عالیه یه جعبه دیگه انتخاب کن سری سرم باز کنیم شماره سه شماره سرم باز کنیم سری ببینیم پشتش چه آفرین آفرین خب چهار میلیون میفروشی جوتو چهار میلیون خیلی خوبه ها ببین الان صد هزار تومن و هفت میلیون تومن مونده یعنی بین صد هزار تومن و اگه نبری هفت میلیون چهار میلیون خیلی خوبه 
ولی اگرم ببرید آره تو جنبت باشه ریسک بزرگیه به نظرم چهار رو قبول کن می به چهار میلیون آره آفرین آفرین من فکر کنم آقلا ولی حالا باز کنی ببینیم چیه عوض هم نمیخوای بکنی دیگه چهار میلیون رو قبول کردی و ما جعبت رو باز میکنیم ببینیم توش چیه وای 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 باز کنیم باز کنیم باز کنیم آه مای این به خدا تقصیر هیچ کی نبود به ریسکش میارزید ببین ببین کار درستی کردی محمد به ریسکش میارزید الان هم یک سوال اطلاعات عمومی ازت میپرسم اگر درست جواب بدی هفت میلیون مال توه بشه خب دایی جان ناپل اون نوشته کدوم نویسنده ایرانی کدوم نویسنده ایرانی دایی جان ناپل اون رو نوشته امو اصدولا دایی جان ناپل اون مرسی مرسی خواهش مرسی آفرین هفت میلیون رو بردی محمد جا خیلی ممنون که تو مسابقه شرکت کردی نحوه دریافت جایزه را از اتاق فرمان بهت اعلام میکنن شما هم اگر خواستین در جعبه شانس شرکت کنین حتما توی لینکی که یک شنبه ها میذارم ثبت نام کنین در ادامه برنامه با ما باشین مرسی همیشه یادی جمعه احساس میکنم بچه ها خوب با هم هماهنگ نیستن یعنی چطور یکی یه چیزی میزنه اون نمیدونم یه چیز دیگه میزنه سیامک که اصلا معلومه سر گیتار میزنه یا ستار میزنه ب... ما احتیاج داریم بله که یه نفر بیاد اینا رو هدایت چیز کنه هدایت کنه برای همین مهمون امشب رو بر اساس همین دیدگاه انتخاب کردیم آرش فولادان من دیگه به بخواه اجازه جلو جلو نشستم فکر کردم نشستی دیدم بایست دیگه همچنان گفتم یه من مثل پوتین نشم خواهش بگم سلام از بودم خدمت شما و شادی عزیز خیلی متشکرم که دعوت کردید در خدمتتون باشم برمت برم من خیلی لطف کردی که اومدی اون خیلی با تومنینه بایستاده بودی قبل از اومدن بالا از این یه پله یه استیج خیلی اشرافی برخورد کردیم خیلی اشرافی برخورد کردیم ما فرش قرمز رو انداخته بودیم دیگه برمون شما برم نمی اومدی روش متاسفانه برمون شما برم بزرگ محسن بزرگ باری قدرتون شما برمونت برم من خیلی لطف کردیم ولی چه خبرها؟ برمونت برم ما داریم خودمون رو آماده میکنیم برای یه ایونت خیلی بزرگ در پاریس و لندن با ارکستر و گروه کور و بچه ها و دوره بسیار بسیار پرتنش رو داریم تقیم میکنیم مثل هر سال که قبل کنسرت هست در واقع دو ماه قبل کنسرت فقط دیگه بیخوابی و کار و کار و آماده کردن پارتیتور رو واسه کنسرت و ارکستر رو بچه هاست ولی همین که بچه ها گفتن که سینا جان و شادی جان در واقع گفتن که بیای من دیگه با کله مگه میشه در واقع من شما خیلی لطف کردی ولی این زحمت و تلاش برای گردآوری هماهنگ کردن این همه خواننده چرا چرا شروع کردی این کارو آزار داشتی به خاطر اینکه بی کسیم به خاطر اینکه به خاطر اینکه متاسفانه متاسفانه نمیخوام حرف سیاسی بزنم ولی واقعیتش اینه که ما مدتی است که یک سری از هنرها کلا در کشورمون نابود شده از بین رفته ما هنر بالا رو دیگه نداریم ما دیگه گروه کره ملی ایرانی وجود نداره و واقعیتش اینه که گروه کره بهار این نقش رو به عهده گرفته خواه یا ناخواه و بچه از شهرهای مختلف از, کشف... از مناطق مختلف ایران از شمال تا جنوب از استانهای مختلف با لحجه های مختلف از جاهای مختلف کشور در واقع دوست دارن ابراز آمادگی کردن هستن دور هم دیگه و 
و واقعا نیاز هست چند نفره؟ چند نفره؟ نمیشه اینجوری گفت که چند نفره واقعیتش اینه که سینا جان ما ارکسترمون ارکستر فیلامونیک پاریس شرقی وابسته به در واقع شاگرت های کنسرواتور ملی موسیقی فرانسه است خب. که بسته به پروژه بین سی نفر تا شست نفر میتونه ارکستر متفاوت باشه بچه های گروه کره بهار در حال حاضر که باتون دارم صحبت میکنم 120 نفر در لندن هستند ده. که 70 نفرشون فعالن و هر هفته میان سر جلسات تمرین در پاریس از لندن میان پاریس نه 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 من آه. هر هفته از پاریس میام لندن, لندن. لندن. آره. هر هفته من شنبه ها اول صبح با اولین قطار میام لندن و آخر شب برمیگردم پیش ندا خانم خانومم در پاریس و با بچهای قرمان دارم با بچهای لندن کار میکنم و میگم 120 نفر داخل لندن داریم که 70 نفر تقریبا فعالا هر هفته میان سر تمرینات در پاریس یه مقداری تعدادش کمتر فکر کنم 105 6 نفر هستن که از این 105 6 نفر فکر میکنم نزدیک 60 نفر هستن که فعال هستن در واقع هر هفته تمرین داریم جمعه ها در پاریس تمرین داریم شنبه ها در لندن تمرین داریم یک شنبه ها هم به لطف کرونا یه گروه کاری به وجود آوردیم به نام گروه کره بچهای بین الملل که میشه بهار اینترنشنال در واقع از امریکا، از کانادا، از استرالیا، از هلند، از جرمنی، از تمام مناطق هستند و میشینی با هم کار میکنیم تمام یه شنبه منم اینجوری پره و اتفاقی که میفته اینه که نزدیک کنسرت که میشیم تمام بچه ها پاریس، لندن و اینترنشنال میان امتحان ورود به کنسرت رو میدن که ثابت بکنن آها. که واقعا قابلیت اینو دارن که روی اون سن واسن و این امتحان امتحانی که روی سلفج بچه هاست روی کیفیت اجراشون نفسگیریشون یه سوال خب پس بچه هایی که مثلا از بین این افرادی که عضو گروه هستن ولی اکتیو نیستن حالا این در دوره های مختلف تغییر میکنه یعنی مثلا ممکنه برای این کنسرت مثلا 5 و 6 نفر از بچه‌ها بله. الان آمادگی بکنن بیان تست رو بله. بدن قبول بشن ولی ممکنه کنسرت بعدی یه سری آدم دیگه باشن یه سری افراد دیگه بحثن. باشن یا دوباره همینا تکرار میشن نه بچه‌ها هر سال به سال عوض میشن جاشون عوض میشه خیلی از بچه‌ها اصلا از گروه میرن خیلی از بچه‌های جدید به گروه میان و مسئله‌ای که ما دقیقاً باش دست به گریبان هستیم اینه که افرادی که تازه وارد هستن رو باید از پایه از دور میفاسولاسی از صفر بهشون آموزش‌های لازم رو بدیم تا اینکه به امید خدا بعد از یک سال به سطحی برسن که بتونن در داخل کنسرت در پشت موزیسین های پروفیشنال و ارکست فیلارمونی که آواز بخونن باید دو تا خصوصیت داشته باشه یکی بین 18 سال تا 80 سال سنشون باشه آها پس و... بچه که میگی اون گروه سن بچه های 18 تا 80 بچه... ساله رو مد نظر نسبت به سن خودم میگم دیگه خانم بله و مسئله بعد اینه که بچه ها باید واقعا قابلیت اینو داشته باشن که تو طول هفته 5 روز از 7 روز هفته رو واقعا روزی نیم ساعت تو منزل تمرین کنن تمرین کنن تمرین کنن و اتفاقی که داره میفته برای این کنسرت پیش روی ما خیلی از بچه‌ها از ایران دارن میان چالی آره خیلی از بچه ها از اقصا نقاط اروپا دارن میان خیلی از بچه ها از امریکا دارن میان از کانادا دارن میان و تصور من اینه که یک ایونت بسیار باشکوه پیش روه و خب بچه هایی هم که در واقع تکخان های ما هستند بچه های بسیار محبوبی هستند سوگند عزیز هست بله. دریا دادور نازنین خواهر بزرگم هست و علی عظیمی دوست و رفیق هم هست و فکر می کنم که در واقع این برنامه قرار بود که قبل از کرونا انجام بشه جشن 10 سالگی گروه کور بهار بود که متاسفانه این ایام کرونا باعث شدش که اون موقع گروه هستن بپاشه ولی خب این فرصت رو به ما داد که گروه اینترنشنال رو به وجود بیاریم یعنی فقط گروه به صورت پاریس و لندن باقی نمونه
گروه بسیار بزرگتر شده ابعاد کار بسیار وسیع شده آکادمی اینترنتی راه اندازی شده الان بزنید آکادمی آرش فولادوند قشنگ یه آکادمی که استادای به نام ایران دارن توش تدریس میکنن ویدیوهاشون است از استاد ساکت استاد تجدد از استاد بیژن کامکار خانم زنگله مستر کلاسشون هست تا استادایی که استادای فرانسوی ما هستن در کنسرواتور ملی موسیقی فرانسه و با مترجم میرن سر کلاس و با بچه ها در ارتباط هستن و از تمام دنیا در واقع بچه ها دارن کار میکنن یک مرتبه در سال میان پاریس و میان لندن برای اینکه یک ایونت بی‌نظیر رو در واقع طور یه سوال قبل از که بریم یه سر به اتاق فرمان بعد دوباره برگردیم جوانترین و محسن‌ترین عضو گروه چند سالشونه؟ صادقانه جوانترین فکر میکنم که باید 19 سالش باشه اجازه بده که نامشون نیارم قاعدتا هم پیرترین و مستندترین خود آرش فولادونده دیگه چون خانم ها که خانم ها سال نمیرسه نه نه واقعیتش اینه که خانم ها وقتی که به 25 سال میرسن سنشون برمیگرده پایین اصلا میمونه خانم ها که 25 سال هن بله بله آقای هست که از تو بزرگتر یا مستندتر باشه میدونی سینا واقعیتش اینه که من بچه همو بهشون میگم وقتی که وارد گروه شدن همه بچه های منم و نمیتونم قبول کنم که از من بزرگترم. <تصفيق> آره ممکن شناسنامی فردی باشه که مثلا 77 8 باشه همون میخوام ببینم هست کسی آره واقعا آره. هست کسی هست بالا شناسنامه ایه شناسنامه ایه قلبش جوونه قلبش جوونه واسه شما میاد لزگی میرقصه اینجوری که اصلا کیف میکنید به به ما پس بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم مهم سن عدده آرش جون این همه گفتی بچه های من بچه های من بچه های من بچه های زیر هفتاد سالم بچه های بالای هیچده سالم من رو به سرزندی قبول میکنی؟ خواهش میکنم به عنوان یه 25 ساله دیگه خواهش میکنم قدمشون تو خودت خودت هم یه کوچولو داری که تازه بله آقا سامی الان به دنیا آمده ندا خانم واسه من یه نینی آوردن یه پسر الان شده دو ماه و نیم فکر کنم تقریبا سه ماه آخی. شده سامی آره تبریک و خیلی بچه آرومیه بزنم به تخت خدا رو شکر برخلاف پدرش <تصفح> و خیلی خیلی راضیم خدا رو شکر لبخند میزنه امیدوارم تو که این همه کار این همه دوری. سفر به لندن سفر به پاریس سفر به جاهای دیگه تمام روز پس کی بچه داری میکنی کی اون بچه بیدارت میکنی بله این سوال سوال خیلی خوبیه واقعیتش اینه که ندا خانم هم دانشکده یه بنده بوده ولی کم کم اسپانسر بنده شد کم کم شد همکار بنده و واقعیتش اینه که حتی مسئله بچه دار شدن کار پیدا کردن انتخاب رشته موسیقی ادامه موسیقی و و و با یک شریک نمیشه آدم بگه شریکه. زنم زنم لغت خوبی نیست یک شریک رفیقی که همه جانبه تا حالا کنارم بوده و خب سام الان میدونم که من لندن خدمت شما هستم میدونم که الان در بغل مامانش نشسته و و خب داره برنامه سامی رو آره یه داره برنامه رو نگاه میکنه یا اینکه داره شیشه شیرش رو میخوره اینجوری داره اینجوری داره پس به افتخار ندا افتخار تمام خانم ها و همه کوچولو ها همه کوچولو ها کوچولو هایی که قراره در آینده بله بله مسئله اینه که شما میگید که یه کوچولو واسهتون اومده یه کوچولو واسهتون اومده همه آدما میتونن کوچولو بیارن ولی واقعیتش اینه که این کوچولو قراره چه کار بکنه تو این دنیا برنامه ها صحبت کردی راجب کنسرت صحبت کردی حالا راجب این که این بچه هایی که به صورت اینترنشنال کار میکنن ویدیو و کاری هم تولید کردن هم صحب... انجام دادن تا حالا کاری؟ بله بله اگر روی این استاگرام من برید توی یه آهنگی هست برای پرواز اوکراین ما ساختیم و اتفاقی که افتاد این بود که بچه هایی که در انگلستان در واقع به صورت آنلاین با من کار میکردن بعد از یک سال ازشون خواستم فقط در دو جلسه حضوری بیان لندن پیش من و اومدن پیش من و آهنگ باور رو تو دو جلسه تمرین حضوری بعد از یک سال تمرین آنلاین انجام دادم و خب یه کاری در اومد که من خودم بهش افتخار میکنم به بچه هام افتخار میکنم و در کنارش هم یه از بچه ها نتونستن بیان لندن با این تمرین اگر باز تو اینستاگرام ببینید یه دونه ویدیویی هست به نام اقرب زلفکج اقرب زلفکج 
زلف کجت با قمر قرینه اینو اومدیم تنظیم جدید کردیم و بچه‌ای که در واقع نتونسته بودن بیا برای تمرین گفتیم که مثلا دوربین موبایلتون رو در این فاصله قرار بدید و شروع کنید ضبط کردن و پشتتون مثلا دیوار سفید باشه و این ویدئویی خیلی قشنگ هم اینجوری در اومده و این به ما نشون میده که اتفاقا مسیر تدریس آنلاین یک مسیر موفق میتونه جواب بده و خب این کیفیت و کار اگه شما نگاه بکنید متوجه میشید که کار کارهای موفقی میشه ازش در آورد کار هم ساده تر میشه ارتباط بله بله, بله. کم هزینه تر بله کم هزینه تر بله. و میتونید پروژه های بهتر و مفید تری رو انجام بدید بله این تشکیل نه 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 شما بفهم تشکیل چی تشکیل خیلی مهم گروه خیلی سخته به این تعداد و برای یک مهاجر تو اول که اومدی اول میگو کی اومدی چطور شد که تونستی این همه آدم رو جمع کنی و حال خرج داره هزینه داره سپانسر داری نداری بله. اوایل چیکار کردی شادی جان واقعیتش اینه که من سال 2006 اومدم فرانسه و 2006 وقتی که اومدم فرانسه هدف بر این بود که من بیام اینجا ادامه تحصیلم بدم در کنسرواتور ملی موسیقی فرانسه و در کنارش مهندسی رو در دوره مستر بخونم از مستر پذیرش گرفتم اومدم فرانسه تمام دوستای من رفتن آمریکا یعنی موزیک نخوندی مهندسی خوندی پایم مهندسی بود با با در واقع از دانشکده فنی دانشگاه تهران من لیسانسمو گرفتم و بعد برای فوق لیسانس اینجا پذیرش گرفتم تمام دوستای من از دانشگاه تهران رفتن آمریکا من فقط به عشق این که بیام کنسرواتور ملی عالی فرانسه اومدم اینجا و به شکل خیلی نادانسته نمیگم احمقانه لغت خوبی نیست ولی متوجه شدم که برای ورود به کنسرواتور ملی عالی موسیقی فرانسه شما فقط تا 23 سال وقت داشتید بله بله و من تونستم کنسرواتور ملی فرانسه برم نه ملی عالی و در کنارش کارم ادامه دادم دکترامو از انیستیتو نفت فرانسه گرفتم و همون موقع دانشجوی رهبری ارکستر و آهنگسازی بودم که به من میگفتن که استادام که شما باید هر چه سریعتر گروه خودتون رو راه بندازید و من نمیدونستم گروه خودتون رو راه بندازید یعنی چی و دکترامو گرفته بودم شما دکترا از انیستیتو نفت فرانسه داشته باشید نه ماه بیکار شدم سینا و توی این نه ماه دیدم که واقعا چون تازم ازدواج کرده بودم دیدم که واقعا با دادم خرج زندگی در آره تو پاریس تو قربت واقعا زندگی شرخونه ساده نیست این مالی چه سالیه؟ این برای سال 2010 خب شروع کردم تدریس خصوصی موزیک <تصفيق> یعنی واقعا انانس های پ... کاغذی تو پاریس پخش میکردم که بیاید مهتون موزیک یاد بدم و به مرور زمان ده تا شاگرد پیدا کردم و هی من میرفتم پیش اون میامدم اون یکی میاد پیش من بعد یه روز به خودم گفتم بابا بسته یه مرتبه اینا رو جمع کن دور هم و توی یه دونه سالون بزرگتر پیانو بزن اینا با هم کار بکنم و اولین جلسه ای که اینها اومدن و کار کردند من به خودم گفتم تو تا حالا فقط آب تو هاون میکوبیدی <تصفيق> تو میتونی از اینه گروه کور تشکیل بدی <تصفيق> و اون بچه ها بچه های با استعدادی بودن گروه کور با ده نفر شروع شد اون ده نفر هنوز هم هستن؟ اون ده نفر سه نفرشون هستن باقیشون یا از فرانسه رفتن یا نیستند الان کنسرتی که پیش روی ماه تخمین ما اینه که فقط در کنسرت لندن 130 نفر خواننده خواهد بود و آکادمی آنلاینمون تقریبا بیش از 400 تا شاگرد داره پاریس به همونجوری که عرض کردم 120 تا شاگرد هست تو لندن 120 تا شاگرد هست 110 تا شاگرد هست و داریم میریم که بهتر کنیم نه بهتر کنیم ما بهتر کنیم بهتر کنیم دم دم ممنون متشکر خیلی حال کردیم در کنار کلی استفاده کردیم فقط یه توضیح بده که این کنسرت آینده تون که قراره آیه علی عظیمی، سوگن و دریای عزیز درش حضور داشته باشن چهار تا بود البته من توی پوستر چهار تا فکر کنم خود منم بودم که منو ندید اگه ندیده بودم که چهار رو نمیگفتم دیدم که دارم میگم ولی چون چهره بسیار شیرینی داری یادش رفت یادتون رفت نه دیگه گذاشتم ات کنار به جز خواننده یعنی خواننده در نظر نگرفتم رو تو مگه میخوای بخونی توی نه بنده نمیخونم بنده اگه همون که بتونم رهبری رو بکنم از سر من خب من فکر می‌کردم چهار تا خواننده پس سه تا بله تو چجوری میشه گرفت از روی وبسایت koralbahar.com و د... و koralbahar.com در پاریس و در لندن ما هم باید بلیط بگیریم شما قدمتون رو توخ میشه شما آرش پولاد باش خیلی پس شما باشید بچا جان دوستا بچا جان دیدارا میگم شما هم میتون قدمتون رو توخ میشه شما لازم امید دارم که بیاید و برنامه خوبی تجربه بکنید امیدوارم که همینطور باشه دمت گرم آرش جان لطف کردی ممنون و متشکرم خیلی ممنون بابت شما من بعد این بیرون الان مل خوته میتونم
خب شادی خانم هنرمند امشب کیه که قراره که حال کنیم با هنرنمایش هنرمند امشب گلرخ امینیان خواننده اپرا و خواننده کلاسیکه که به زودی هم میاد توی برنامه جدن؟ بله و باش گفتگو حسابی خواهیم داشت ولی امشب یه برنامه خوب به مناسبت بهار و ما میخوایم که تا بهاره دیگه تا بهاره دیگه بهاره رو بهار حسابی بهار <تصفيق>
بوقلاده. خیلی زیبا بوقلاده. خیلی ممنون بروخ جان به زودی تو برنامه میبینیمش اگر میخوایم برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب ام بی سی پرژیا در خدمت شماست کانال یوتیوب منم هم که با همون کسافتکاری ها همچنان داری داشته پیج شادی خانوم اینه پیج بندم اینه عکس مربوط به برنامه امشب رو که پست کردیم نظرتون رو راجع به برنامه بفرمایین تا ببینیم حالا بعدا میتونیم یه جایزه تقدیم حضور دوستان بکنیم در هفته های آینده هنوز فعلا خبری نیست شب بخیر